ओके तो फिनाशल अनालिसी नेक्स्ट टूल ट्रेंड अनालिसी नु टू डिस्क कहू नमुक फिनाश्यल स्टेटमेंट अनलईसान यूस टूलस कंपेटीव स्टेटमेंटस अलग तेम सैज स्टेटमेंट अल कटीव स्टेटमेंट कंपेटीव बालनशीट कंपेटीव इनकम स्टेटमेंट वो दम सैज स्टेटमेंट कोम सैज बालनशीट अलगम सैज इनकम स्टेटमेंट नेक्स्ट टूल ट्रेंड अनालिसी ट्रेंड जनरल टेंडनसीस ट्रेंड अब और गति कुछ पीरियड्स एूमेंट एन और प्रोडक्टि केसल आये आोडक्टि ओर इयेसल जनरल टेंडनसीस ट्रेंड अब अनालिस् ऑफ दी जनरल टेंडनसी का ट्रेंड अनालिस् अब नी ट्रेंड अनलईस अलग जनरल टेंडनसी अनलईस ट्रेंड अनालिस्पय अब अगर आव नोक ट्रेंड अनलईसमी टू ओर मोर यूस डाटा निर्टा ना टू ओर मोर इतना फाइव इयेस डाटा तरह अब आ डाटा वे अत्री इयेस ट्रेंड नाम अनलईस ओर इयरल्वे आ पर्टिकुलाइट मूवमेंट अदान नाम ट्रेंड अनालिस कंडक्ट Then trend analysis means analyzing general tendencies in each item of the financial statements on the base of the data of the base year. अरे नमले एप्पर नमक ट्रेंड अनालाइज़ ये नेगलो एक बेस नंदा ऐरी कीना. अपाप बेस वेच्चे टाणो नमले बाकी लद इंडे बाकी लद ये ओसे लुल्ला आवरी पार्टिकुलर राइट अद इंडे ट्रेंड एत्रे आणो हेन्दल लद मानसिला का. ओके अब नाम कंटिन्स नोक टू तौस फिफ्टीन टू तौस सिक्स टू तौस सवेंटीन टू तौस एयटीन इन्हें नालू वर्ष तक डाटा तुम्हें विचार अब निर्णय और इयर निर्सा साधारण नमुक ट्रेंड नमु मोटे ट्रेंड का फस्टिले साधारण नामे बेसा की अब फस्टिल इयेस कंपेर बाकी इयेसल्च नोक चेजस् चेजस् ना पेर्संटेजस कणवेट अब एत्र पेर्संटेज आयर वन ट्रेंड इधर नाम अनलईस ओके इन शोट्ड कंपेरी द फास्ट फास्ट डाट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वित् ए बेस इयर ईस ट्रेंड अनालिस बेस इयर वे फास्ट डाटा कंपेर शिक्षा ट्रेंड अनालिसी पर ओके अब कोम कुछ फीचर्स पर ट्रेंड अनालिस अंडर दिस् टेक्नी इंफर्मेशन फॉर ए नंबर ऑफ इयर्स ईस टेकण एंड वन इयर यूशली द फस्ट इयर ईस टेकण आज द बेस इयर नि क्वस्न कुछ इयेस इंफर्मेशन तरह अल वे फस्ट इयर और इयर ने ना बेस इयर आखिए अब साधारण ना फस्ट इयर बेस बेस इयर का तर वालूस फस्ट इयर ओके दें नाम ईच ऑफ द बेस इयर ईस टेकण एस हंड्रड्ड एंड ऑन दैट बेस द पेर्संटेज ऑफ अदर इयेस आर् कालकुलेट अब नमुक बेस इयर वालू ने ना हंड्रड्ड पेर्संटेज का हंड्रड्डा वे बाकी इयेस कंपेर ना पेर्संटेज का ओके अब नाम टू तौस फिफ्टीन वालू तुम टू तौस सिक्सटीन वालू तुम अब टू तौस फिफ्टीन कंपेर समय टू तौस सिक्सटी और ट्रेंड नोक एत्रो टू तौस सिक्सटीन वालू अब डिवैड बै टू तौस फिफ्टीन वालू इंटू हंड्रड्ड अब नमक टू तौस सिक्सटीन ई टू तौस फिफ्टीन कंपेर ट्रेंड पेर्संटेज अनलईसान कह ओके दें ई ट्रेंड अनालिस् नमुक मान बिजनेसी ओर्गनसेशन मूव डयरक्षन ना ट्रेंड इनकम स्टेटमेंट नमय प्रोफिट ग्रोस् प्रोफिट ग्रोस् प्रोफिट फस्ट इयर एत्रो दें नेक्स्ट इयर नेक्स्ट इयेस ग्रोस् प्रोफिट कंपेर समय ग्रोस् प्रोफिटि आर्सेज मूवमेंट इनक्रीसी इनक्रीसो अलग डिक्रीसो वो निनसान पटो 
ഓക്കെ അഞ്ച് നാളിപ്പം പിന്നെ ബേസ് ഇയറിനേക്കാൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയല്ല പെർസെൻറ്റേജസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ നമ്മൾ മൊത്തം ട്രെൻഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു പ്രോബ്ലം ക്ഷേമ കൃത്യമായിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ആണ് ഇപ്പം മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ട്രെൻഡ് ഓർ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ്സിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ പറയുന്നത് ടു മേക്ക് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആൻഡ് കമ്പേറേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു തന്നിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലുള്ള ഡാറ്റാസിൻ്റെ ഒരു കമ്പേറേറ്റീവ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് സ്റ്റഡി മേക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് ടു ഹാവ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പൊസിഷൻ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പൊസിഷനൊക്കെ നമ്മളൊരു ട്രെൻഡ് മാനർ അതായത് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയാണ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസിൻ്റെ അബ്ജെക്റ്റീവ് പറയുന്നത് ദെൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് അതിനകത്ത് മേജറായിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജസ് ട്രെൻഡ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ട്രെൻഡ് റേഷ്യോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള തിയറി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ നമ്മൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് സെലക്റ്റ് എ ബേസ് ഇയർ ജനറലി ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ദ ബേസ് ഇയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇയേഴ്സിലുള്ള വാല്യൂസ് തരും അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ബേസ് ഇയർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം സാധാരണ ഫസ്റ്റ് ഇയറിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇയേഴ്സിലേക്കെല്ലാം ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ടേക്ക് ദ ഫിഗേഴ്സ് ആസ് എ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് ബേസ് ഇയർ ആസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് ഇയറിലുള്ള ഫിഗർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇയേഴ്സിലുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ബേസ് ഇയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ബേസ് ഇയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഇയേഴ്സിലുള്ള ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വാല്യൂസ് ആണോ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഇപ്പം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പറയുന്നത് ദെൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ദെൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ടെൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ ആക്കി എടുക്കുന്നതിനെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇയറിനെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ബേസ് ഇയർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് സെയിൽസ് ആവാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഉള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ആവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ ഐറ്റം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണിത് അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ബിലോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും വരിക ദൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് നൂറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നൂറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ളൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്